ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் சாப்டரில் இல்லை செஷன் டுவெல் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிசம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன் ஸோ ஆக்சிடெண்ட் ஆனது ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டூ தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ ஜீரோ ஒன் த்ரீ இது ஒரு இயர் ஓகேயா அப்புறம் ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் டூ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஸோ இது முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இது வந்து போன வருஷம் ஃபஸ்ட் இயர் இது கரண்ட் இயர் ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேசஸ் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் ஓகேயா அதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ரெண்டு வந்து பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ஃபர் திஸ் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு பர்ச்சேஸ் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆக்சிடெண்ட் ஆனது ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் அதுக்கு முந்தின வருஷம் ஃபுல் டேட்டா இருக்குது வேர் வி கேன் கேல்குலேட் த ஜிபி மார்ஜின் அப்புறம் கரண்ட் இயர் இருக்குது பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐ பின் ரிட்டர்ன் ஆஃப் சட்டன் ஸ்டாக் விச் வாஸ் ஏ புவர் செல்லிங் லைன் வைல் வேல்யூ இன் த ஸ்டாக் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ ஜீரோ ஒன் ஓகே ஸோ இந்த டூ ஜீரோ ஒன் த்ரீயில் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டாக்கில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இதை இதை உள்ளே போட்டுணும் அதில் சாரி இந்த இது இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நாட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாஸ் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் அது வந்து ஆஃப்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை நம்ம புட் பேக் பண்ணணும் புட் பேக் பண்ணால் தான் எவ்வளோ ஜிபின்னு தெரியும் ஆனால் அதோட முடியல அது அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்கிறாங்க ஓகே அது அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்புறம் எ போர்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்டாக் வாஸ் சோல்ட் இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னா இந்த பீரியடில் வைத்திருக்கு அதாவது கரண்ட் பீரியடில் அட் எ லாஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஒரிஜினல் காஸ்ட் டூ தௌசண்ட் தட் மீன்ஸ் இந்த ஃபோர் தௌசண்டில் ஹாஃப் விற்றுட்டாங்க ஓகே ஹாஃப் செல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் லாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது அனதர் ஹாஃப் இருக்குது அது வந்து டூ தௌசண்ட் அதோடய வேல்யூ ஏன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இஸ் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அதில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க மிச்சம் இருக்கிற ஹாஃப் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் த பேலன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டாக் வாஸ் எஸ்டிமேட்டட் ஓ ஓகே ஸோ டு பி ஒர்த் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட் தான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோ கரெக்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஃபோர் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஆஃப் பண்ணாங்க அதை புட் பேக் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த காஸ்ட்டை அடுத்த வருஷம் கொண்டு வரணும் அதில் பாதி வச்சுருக்காங்க மிச்ச பாதி டூ தௌசண்ட்க்கு தான் வேல்யூ பண்ணுறாங்க ஓகேயா ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரிமைண்ட் த சேம் அப்படின்னா இந்த ஜிபி மார்ஜின் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த வருஷத்துக்கும் அப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகேயா அடுத்தது கடைசி ஐட்டம் த ஸ்டாக் சேவ்டு வாஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ ஃபைனல் அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ கிளைம் வருதோ அதில் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டுடணும் ஓகேயா ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஜிபி மார்ஜின் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் அந்த ஜிபி மார்ஜினை இதில் போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த என்ன சொல்லலாம் அந்த புவர் செல்லிங் லைன் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஓகே இது ரெண்டு பேஜில் இருக்குது அதாவது ஒரே பேஜில் இல்லாமல் அதனால் நான் அப்படியே படிக்கிறேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே கரெக்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அடுத்தது பர்ச்சேசஸ் டூ லேக்ஸ் ஓகே டூ லேக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது சேல்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அது என்ன சொன் நம்ம என்ன சொன்னோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புட் பேக் பண்ணிடணும் கரெக்டாக அட் பேக் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் போட்டால் கிராஸ் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஓகேயா ஓகே இப்போ தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பொறுமையாக பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் ரொம்ப ஞாபகம்
காஸ்ட் அது என்ன காஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நார்மல் செல்லிங் ஸ்டாக் ஏன்னா நம்மளுடைய கோலே வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு நார்மல் ஸ்டாக் மாத்திரம் தான் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு செல்லிங்கில் என்ன கிளைம் பண்ண முடியாது அதுதான் அவங்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க நம்மளும் அதை கரெக்டாக அக்கௌண்ட்ஸில் போடணும் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஸ்டாக்கு பிரித்து போட்டாச்சு தேர்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்கல் டு ஃபார்ட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ சேல்ஸ் அதேமாதிரி பிரித்து போடணும் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொன்னேன் ஆனால் அதில் அந்த ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டாக் விற்றாங்க அதாவது ஃபோர் தௌசண்டில் ஹாஃப் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸில் விற்றாங்க கரெக்டாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விற்றுருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லாஸ் ஏன்னா ஹாஃப் வந்து ரெண்டாயிரரூவா அப்படின்னா நார்மல் இது ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல அதனுடைய சேல்ஸ் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் லேக் எயிட்டின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகேயா இது புரிஞ்சதில் இது ஏன்னா நம்மளுடைய கோல் வந்து நார்மல் ஸ்டாக் தான் கிளைமு போகும் ஓகேயா இப்போ மிச்சர் இருக்கிறது என்ன சொன்னாங்க ஆஃப் ஆஃப் த ஸ்டாக் இருக்குது லக்கிலி அந்த காஸ்ட்டில் வேல்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நோ என்ன சொல்லலாம் ப்ரொவிஷன் ஸோ அதை டூ தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் தி சேல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அந்த ஒன் லேக் எயிட்டின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நார்மலில் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரும் ஓகேயா ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த போவர் லைன் இருக்கு ஸோ ஃபைனல் க்ளோசிங் ஸ்டாக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ கிளைமுக்கு போகிறது வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த போவர் செல்லிங் லைனில் என்ன அதனுடைய ஒர்த்தோ அதுதான் சில சமயம் ஜீரோ இருக்கும் ஒர்த்து சில சமயம் ப்ரொவிஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த கேஸில் வந்து இந்த சம்மில் வந்து அட் காஸ்ட் வேல்யூ பண்ணுறாங்க ஓகேட்டா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் கிளைம் போகும் அதில் சால்வேஜ் பார்த்துட்டோம் அதாவது ரெக்கவர் பண்ணது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் தான் ஃபைனல் கிளைம் ஓகேயா சம்மர் நீங்களும் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ